വെൽക്കം ടു ജയസി കുസൈൻ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ സ്നാക്സ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളുള്ള വീടാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഈ ബേക്കറികളിൽ വലിയ കുപ്പികളിൽ പല തരത്തിലുള്ള സ്നാക്സ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന കാണാം അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല മുറിമുര ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പക്കോഡാസ് ഒണിയൻ പക്കോഡ വെജിറ്റബിൾ പക്കോഡ ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പക്കോഡാസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പച്ചമാങ്ങ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പക്കോഡാസാണ് പച്ചമാങ്ങയുടെ ചെറിയ പുളിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ പക്കോഡ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം ഈ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പച്ചമാങ്ങ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പക്കോഡാസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ പക്കോഡാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു പച്ചമാങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് മാങ്ങ എന്നൊന്നും പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല അധികം പുളി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് പുളി കുറവുള്ള മാങ്ങ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ മാങ്ങയുടെ ചെറിയ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം പുളി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്തായാലും ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത പച്ചമാങ്ങ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് മുഴുവനും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീകിയെടുക്കാം ഒരു മാങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ചീകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീകി എടുത്ത ഈ മാങ്ങയെല്ലാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അയമോദകമാണ് അയമോദകം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പക്കവടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ നീരൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ബലം കൊടുത്ത് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള കടലമാവും കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിൽ ഒരു കപ്പ് കടലമാവിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ നീരിനനുസരിച്ചും അതേപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിപ്പൊടിക്കനുസരിച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന മാവിൻ്റെ അളവിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് സാരമില്ല കുറേശ്യ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അധികം ടൈറ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പക്കവിടയുടെ പരുവത്തിൽ മാവ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി പക്കോഡസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പക്കോഡസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഒന്ന് പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നവരേക്കും തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ും 
നമ്മൾ പച്ചമാങ്ങ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ പക്കോടസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ മാങ്ങയുടെ ചെറിയൊരു പുളിയും ഉണ്ട് അതേപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചമാങ്ങയുടെ പുളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പക്കോടസ് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണേ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു